ஹலோ எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள்லாம் வந்தது வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பி கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமகா பெரிவா சரணம் நம்ம வந்து பிள்ளையார்கிட்ட வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் எல்லாம் கேட்போம் நம்ம நம்ம வந்து நான் இல்லை கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருப்பேன் இல்லைங்க ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து விவேகானந்தரோ ராமகிருஷ்ணரோ இல்லை பிள்ளையாரே நம்மளுக்கு நேரம் வந்து இருந்தாங்க எல்லாம் நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் தரேன்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்காக தான் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த குரு தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு வந்து தருவார் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி ஒரு நல்ல குருவை கொடுக்கணும்னு கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு எல்லாம் அதில் வந்து இன்னைக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை பற்றி எங்கள் மாமனாரை பற்றி ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நல்ல ஃப்ரெண்டு நிறைய பேருக்கு அவர் என்ன ரோல் எடுத்துட்டாரோ நான் யார்கிட்ட கேட்டாலும் எல்லாரும் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கார் அப்படின் தான் சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக என்னோடய மாமியாரே அப்படி தான் சொல்லுவா ஏன்னா ஹஸ்பண்டை பற்றி ஒய்ஃப் சொல்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக நல்லது நல்லது சொல்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது கண்டிப்பாக என் மாமியார் வந்து சொல்லுவார் மாமா மாதிரி பண்ண முடியாதுரி அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறதே அதனால் அவ்வளோ நல்ல மனுஷனை பற்றி இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து அவருடைய நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுறோம் நீங்கள்லாம் வந்திருந்து அதை வந்து சிறப்பாக நடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களோட சேர்ந்து எங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து அவ அவரை பற்றி யோசித்தாலே எப்படி யோசிக்கணும்னா ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கும் அவருக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் எப்படின்னா என் இது வந்து நான் அவள் ஃபேமிலிகிட்டேருந்து கேட்ட கதை எனக்கு தெரியாது ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவர் சொல்ல மாமியும் சொல்ல இது நான் கேட்ட கதை உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது அவரோட ஃபேமிலி வந்து தே தே வென் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் அப்போ வந்து அவ அக்காவுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயம் பண்ணி கொடுத்தப்போ மூணு பொண்ணு குழந்தைகள் பிறந்தோடனே ஆற்றுல அந்த காலத்தில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி இது ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி மூணு பொண்ணு குழந்தை பிறந்தானா ஒரு என்ன பொண்ணு பிறந்துட்டு நீ ஆற்றுக்கு வந்தீனா அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் போல இருக்கு ஸோ அவள் அக்கா வருத்தத்தோடு எனக்கு மூணு பொண்ணு குழந்தை பிறந்துருத்துறா நீயாவது ஒருத்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்கோடா அப்படின்னு மாமாட்ட சொல்லியிருப்பா மாமாக்கு அப்போ மேபி டென் இயர்ஸ் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எயிட் டு டென் இயர்ஸ் அந்த ஏஜ் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவள் அக்கா வந்து தவறி போயிட்டான் தவறி போன அப்புறம் அவள் ஆற்றுலலாம் என்ன வருத்தோன்னா மாமாவோட ஆற்றுலலாம் தான் பொண்ணை சரியாக பார்த்துக்காம தவறி போயிட்டாளே அப்படின்னு அவள் அந்த பொண்ணை கொடுத்த ஆற்றுல கொஞ்சம் மன வருத்தம் இவாளுக்கு அவளோட ரொம்பலாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கா ஸோ அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா மாமா ஒரு தடவை வந்து திடீர்னு வந்து அவ இன்னொரு அக்கா வந்து கும்பகோணத்தில் இருக்கா அந்த அக்காட்ட சொல்லியிருக்கா இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சாவித்திரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நான் அப்படின்னு இது நடுவில் என்ன இருக்குன்னா இவர் அப்பப்போ போயிட்டு வந்திருக்காரா கணபதி அக்ரஹாரம் போயிட்டு போயிட்டு வந்திருக்கார் போயிட்டு வந்துட்டு இவ அக்கா சொல்லியிருக்கா ஏன்டா நம்மளுக்கும் அவத்துக்கும் சரி வராதுடா அம்மா அண்ணாலாம் ஒத்துக்க மாட்டான் நம்ம ஆத்தில் அவத்தோட சம்மந்தம்லாம் ஒத்துக்கவே மாட்டா ஏன்னா நம்ம பார்த்து பொண்ணை படுத்தி இருக்கான்றது தான் நம்மளுக்கு நினப்பு அப்படின்னோடனே இல்லை இல்லை அவெல்லாம் ஒத்துன்ட்டா நம்ம கல்யாணத்துக்கு போனான் அந்த காலத்தில் லெட்டர் தானே போடுவா ஸோ அவ அக்கா அவ இன்னொரு அக்கா வந்து லெட்டர் அவளுக்கு அண்ணாக்கு அவ அம்மாக்கும் போட்டுட்டு ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து அவெல்லாம் போட்டுட்டு நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கல்யாணம் நிச்சயதார்த்தம்னா உடனே கல்யாணம் போனால் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் ஏற்பா
அப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னா அவளுக்கு அந்த லெட்டர் போய் கிடைச்சோடனே அவளுக்கெல்லாம் பயங்கர கோபம் இந்த ஆத்தோடைய நம்ம சம்மந்தம் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சிருந்து ஏற்கனவே நம்ம பொண்ணை படுத்திருக்கா இப்போ நம்ம ப பையன் வேற அங்கே போய் பொண்ணை எடுக்கிறானே அப்படின்னு அது அது எதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா அவள் அவளோட இஷ்டத்தையும் போய் கணபதி ஏக்கராத்தில் கேட்டுன்னு வந்திருக்கார் மாமியும் பார்த்து எல்லாம் பண்ணி வார வாரம் போவார் போல இருக்கார் ஸோ கைண்ட் ஆஃப் லவ் மேரேஜ்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் அடிப்பா இங்க தையோ அக்கா பிச்சுமணி அண்ணா எல்லாரும் பட் எதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்காருனா அந்த எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ அக்காட்ட ஒரு வாக்கு கொடுத்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் உன் பொண்ணுன்னு சொன்னதுக்காக இந்த ஆற்று க எப்படி அதை பண் நடத்த வைக்க முடியும்னு பார்த்து நடத்தியிருக்கார் ஏன்னா இவா அண்ணாவும் அக்காட்டி அம்மாட்டையும் போய் சொன்னால் நிச்சயமாக நடக்காதுன்னு தெரியும் ஸோ அது வாக்கு கொடுத்துட்டோம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய இஷ்யூஸில் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாமா வந்து எதா சொல்லிட்டாருனா கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவேன் அது நடந்தே ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து மா மாமாவோட ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எப்பயும் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் எப்படி மாமா வந்து அவ்வளோ ஸ்டைலாக இருக்கார் நீங்களாம் இப்படி இல்லை அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பேன் நான் அவர் ஃபோட்டோ பார்த்தா ஏதோ ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் எல்லா ஃபோட்டோவை பார்த்தோம் வயசானப்புறம் கூட அப்படி தான் இருப்பார் அந்த மாதிரி அவரோட ஸ்டைல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் என்ன இருந்தாலும் அந்த ஸ்டைலுங்கிறது யூ கேன் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் அந்த மாதிரினு அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கார் இப்போ இவாள்லாம் வந்திருக்கா எல்லோரும் பேசுவா என்னை விட இவாளுக்கெல்லாம் நிறைய தெரியும் மாமாவை பற்றி அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கா ஆனால் வந்து அந்த கல்ச்சர் ஆர்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட் லைஃப்பில் ஹிஸ்ட்ரி தமிழ் எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன ஸ்ட்ரகிள் இருந்தாலும் அதையும் அவர் வந்து எடுத்துட்டு அதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் பசங்களுக்கும் கொடுக்கணும் இப்போ மாமாவத்தில் வர வளர்ந்தவா எல்லார்ட்டையும் பார்த்தேல் நான் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி பேசினா தப்பிக்கவே முடியாது நான் ஒரு தடவை வந்து நான் கல்யாணம் ஆகி போனவுடனே அவர் கேட்டார் பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்கேன் அம்மானார் இல்லை மாமான்னார் சரி நீ படி உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு ஒரு தடவை புக்கை வாங்கி போய் படித்தேன் யூஎஸில் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஒரு வெக்கேஷனில் வந்துருக்கும்போது படிச்சியா அப்படின்னா ஆ பெருமையாக போய் ஆ படிச்சிட்டேன் மாமான்னு அதில் வந்து குவிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் என்ன நான் ஒரே பயந்து போயிட்டேன் ஐயோ இதுனடா இது படிச்செல்லாம் முடிச்சுட்டோம் குவிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இவ்வாத்தில் ஒரு நாளைக்கு அண்ணா வைத்தா அண்ணா இவா அப்புறம் மணி அண்ணா எல்லாரும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா பேசினோன்னா பொன்னியின் செல்வனை பற்றி மனப்படமாக சொல்கிறா பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக சொல்லின்னு இருக்கா அதுவே வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் தமிழ் லாங்குவேஜ் அது அவர் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருப்பார் கல்கி அதில் வார்த்தை விடாமல் அந்த அந்த இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த பேஜில் இது இருப்போம் அப்படின்னு அதாவது வந்து இதெல்லாம் அவருக்கு அவளுக்கெல்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்னா மாமா கிட்டேன்னு வந்திருக்கு அந்த கல்ச்சர் அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளால் இது பண்ண முடியாது அது பண்ண முடியாது ஹி ப்ராட் இன் எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் கூட்டின்னு வந்து லைஃப்பையும் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு கல்ச்சரும் பண்ணிட்டு அது மாதிரின்னா இட் வாஸ் வெரி நைஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாமாவோட ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்ததே மாமாவில் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு பொண்ணு வச்சுட்டு இருக்கிற அப்பாக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பேன் இல்லை ஆ பொண்ணுக்கு பர்ஃபெக்டாக மாப்பிள்ளை வரணும் அப்படி வரணும் இப்படி வரணும்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன் எங்கள் அப்பாவும் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தார் எதை வந்தாலும் அவன் சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு நொண்டி சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நானும் ஒரு அம்மும் பார்த்துக்கவே இல்லை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இவாள்லாம் பார்த்தா வேணாம் இவ அப்பா அம்மா வந்தால் வந்த உடனே பார்த்தார் எங்கள் அப்பா ஆ சரின்ட்டார் நான் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒரே டவுட்டு என்னடா அது இவர் வந்து பையனை கூட பார்க்கல சரின்ட்டார் நான் எங்கள் அப்பா கிட்டே போய் எப்படிப்பா சரின்னு சொன்னேன்னா அந்த மனுஷனை பாரு இவ்வளோ அருமையான மனுஷனுக்கு கொஞ்சம் அந்த பிள்ளைக்கு வந்திருந்தா கூட நல்லா இருப்பான் அப்படின்ட்டாரு அதனால வந்து அந்த மாமாவோட கிரேஸ்னால தான் எங்களுக்கு கல்யாணமே நடந்தது அவர் பார்த்தா பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகி அப்புறம் கல்யாணம் அப்புறம் நான் லெட்டரே எழுத மாட்டேன் அந்த அந்த ஜென்ரேஷனே கிடையாது மாமா கிளாஸாக லெட்டர் எழுதுவார் அவர் எழுதின லெட்டர்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் பொறுமையாக அப்படி எழுதுவார் அவர் படிக்கிறதே வந்து ஏதோ நாவல் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் படிக்க நான் இன்னும் எப்பப்போ படித்து பார்த்துட்டு இருப்பேன் நான் அந்த வாழ்த்து சொல்கிறதோ நம்மளை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது எல்லாமே அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருப்பார் எனக்கு வந்து அதில் துளி கூட கிடையாது ஒரு ட்ராப் கூட கிடையாது அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அம்மா ஃபோன் ஆனால் லெட்ரு போடுமா ஃபோன்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கேன் லெட்ரு போடுமா நான் ரெண்டு லைன் லெட்டர் எழுதுகிறாள் சரின்னு சொல்லிட்டு மாமா வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு லெட்டர் எழுதினா மாமாக்க உடனே அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அடுத்த தடவை பார்க்கும்போது அம்மா எழுதும்போது மேலே சேஃபுன்னு ஆரம்பிக்கணும் டேட்டு போடணும்
கந்தசாமி ஐயர் அவர் வந்திருந்தார் ரெண்டாவது நாளோ என்னமோ வந்திருந்தார் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நான் நிறைய மாமா விஷயம் மாமாவை பற்றி விஷயம் ப தெரிஞ்சுட்டேன் நான் அப்போ தான் தெரிஞ்சது அந்த பத்து நாள் எதுக்கு வச்சுருக்கான்னா நம்மளுக்கே அவள் வந்து ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு நம்ம அவளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு யார்கிட்ட பேசினாலும் இந்த வீடியோலாம் இப்போ எடுத்து இவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறது யார்கிட்ட பேசினாலுமே மாமாவை பற்றி ஒரு ஆள் கூட ஒரு வார்த்தை வந்து ஆக்சுவலாக தப்பாக சொல்கிறதே கிடையாது எக்ஸம்பிளரி அது தான் சொல்லுவாள் எல்லாரும் இப்போ எங்கள் ஃபேமிலி ஆளுங்களே போயிட்டு வந்தான்னா ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி எப்படிமா இவ்வளோ அருமையான மனுஷனாக இருக்கார் அவர் பார்த்தாலே நமஸ்காரம் பண்ணும் போல் இருக்கே எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் வந்து உமாக்கா எங்கள் லேட் வெங்கட்ராம ஐயர் மாமா அத்திம்பேர் அவளோட சார்பாக அதாவது கல்யாணம் பண்ணி ஆற்றுக்கு வந்தவா மண்ணி இருக்கா இங்கே அவளோட சார்பாக நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் எங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு மாமனார் கிடச்சதுக்கு நாங்கள் நிஜமாகவே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் மாமியாரும் தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் எங்களை வந்து ஆசையாக பார்த்துட்டு அது மாதிரி பண்ணதுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் நீங்கள்லாம் வந்தது முரளி வந்து பேசுவார் இப்போ தேங்க்யூ ஹலோ ஹலோ இல்லை ஹலோ ஹலோ ஆ வால்யூம் இருக்கா ஹலோ 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 ஆ ஓகே இங்கே வந்து இன்றைக்கி சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்த திரு அசம்சால் சந்தானம் அவர்களுக்கு என்னோடய நமஸ்காரங்கள் என்னோடய பழைய மாணவர்களாக வந்து வி என் சாரோட பழைய மாணவர்கள் நாகராஜனும் முத்துகிருஷ்ணனும் பெங்காபுரோட முத்துகிருஷ்ணனும் வந்தது பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம் இதில் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர் டாக்டர் வைத்தீஸ்வரனையும் இதில் வந்து சேர்ந்துனது எனக்கு மகா பெரிய என்ன சொல்லுவேன் பாகியம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஹானர் தம் ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ செகண்ட்
எல்லாருக்கும் என்ன நமஸ்காரம் எங்கள் அப்பாவோட நூற்றாண்டு விழாவை வந்து நான் கொண்டாடுறதே வந்து ஒரு எதேச்சியாக ஆன விஷயம் ஏதாவது எங்கள் அப்பா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் பிறந்தார்னே எனக்கு தெரியாது அது இந்த பிஐஓ கார்டு அப்ளை பண்ணும்போது நான் போன வாரம் லா லாஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸாக வந்து நான் என்னோடய வீட்டை க்ளீன் பண்ணி எல்லா பழைய பேப்பர்ஸ்லாம் ஷெட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பிஐ கார்டு பிஐஓ கார்டோட அப்ளிகேஷன் கிடச்சிது என்னோடய காப்பி ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் விச் அப்ளைட் லாங் பேக் அதில் வந்து எங்கள் அப்பா பேர் அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருந்தேன் அப்புறம் எங்கள் அப்பாவோட அப்பா பேர் அதுவும் ஒன்றுன்னா ஸோ எங்கள் அப்பாவோட அப்பா பேர் எழுதி அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஆனால் டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் கேட்டிருந்தேன் எங்கள் அம்மாவோட டேட் ஆஃப் பர்த் எங்கள் அப்பாவோட டேட் ஆஃப் பர்த்லாம் டூ தௌசண்டில் ஸோ அப்போ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நாட் அவைலபிள்னு போட்டு அனுப்பிச்சிட்டேன் அது கவுன்சிலேட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் கழிச்சு திரும்பி வந்துடுச்சு எல்லா அப்ளிகேஷனும் பணமாக எடு பணத்தை எடுத்துகிட்டாங்க பட் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டு திரும்பி வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த் மிஸ்ஸிங் நீங்கள் கொடுத்தா ஆனோம்னு நான் ஸோ எங்கள் அப்பாவோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து ஐ ஹவ் பின் ஃபோர்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அதாவது ஒரு ஆர்வத்து நாளெலாம் நான் எங்கள் அப்பாவோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை கண்டுபிடிக்கல கடைசியில் ஐ எண்ட் அப் இன் காலிங் மை டேட் அப்பாவெலாம் எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கூப்பிட்டா எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் அவள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை சொன்னான் ஸோ அதை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஐ லிட்ரலி ஐ ஃபர் காட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு தட்ஸ் so i got the pa card and afterwards i got the oci card so i was so happy about it adukapra last few months a vandu veeta clean panni paya paper la shred panni ella mannumbodhu immigration visa papers adiyum free file idhu pa adhigarathile h1 ponadhu b1 la ponadhu illa seri idala shred pannala idala shred pannala adiyum panni irukumbodhu indha pa card oda application vandhadhu adula paatha enga appa oda na the generally shred pannumbodhu if there is any personal information or privacy information so i try to shred it rather than of throwing it away patha enga appa oda data varudhu adukulla enak viveka vandirundha 20 varshathile 2002 liye namona apply panna and then by 2022 i got some kind of affinity to know about the past so adula patha 1922 so 2022 ah, almost 100 years i they don't be celebrate so this is the fundamental basic uh, reason of celebrating it is accidentally or coincidentally it so happened that uh, i found out that this is the 100th year this is the 100th year before it finish my papa was in the 50th month of mahanakshatra so correct ah uh, and the 50th month of mahanakshatra na seri mudiya porudhe idu adu 200 100 mudinjirum so 100 kula nadathanum solittu என்ன செய்யலாம் வெர்ச்சுவலாக நடத்தலாம் கோவிட்லாம் என்ன என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு வி தாட் ஆஃப் டூயிங் இன் ஏ வெர்ச்சுவல் வே ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து லாஸ்ட் ட்ரிப் வந்தபோது ஐ மெட் கப்பல் ஆஃப் பீப்புள் அது ஃபஸ்ட்டு பா பார்த்தது எங்கள் அப்பாவோட த த பர்சன் ஹூ ஸ்டோல் மை ஸ்டோல் த ஹார்ட் ஆஃப் மை ஃபாதர் திருவாளர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவோட வாழ்க்கையில் வந்து எது பண்ணாலுமே அதாவது சொல்லுவோம் இந்த யஜ்ஞம்லாம் பண்ணும்போது யாகம்லாம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு போகணுன்னா அக்னி தேவத்தை கொடுத்தா தான் அது போகுமா அதனால் அக்னியில் ஆகுதி பண்ணால் தான் அது பகவானுக்கு போகும் அப்படின்பா எங்கள் அப்பாவுக்கு எதாவது பண்ணணுன்னா அந்த வைத்தியநாதன்கிட்ட கொடுத்தா தான் அது போகும் இல்லைன்னா அது கண்டிப்பாக அது திருப்தியாக அது அது ஆகவே ஆகாது ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து படுத்தப்படிக்கையாக இருந்தார் இதில் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போ எங்கள் அண்ணாவை பையன் வந்திருந்தான் எங்கள் அப்பாவை கேட்டேன் அப்பா யார் தெரியறதா அப்படின்னு அவர் வந்து படிச்சுன்னு சொன்னார் ஆ வைத்தா பையன் அப்படின்ட்டார் ஐயோ ஸோ அவர் மைண்ட் ஃபுல்லாக நத்திங் பட் வைத்தா 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 ஸோ ஹீ இஸ் பிளஸ்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு வந்து அதனால் அந்த வைத்தியநாதனம் முதல்ல ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஐ வாஸ் டாக்கிங் வித் ஹியூமன் டால் ஸோ அவர் வந்து அவரோட நினைவலைகள் 
வேண்டாமா அப்படிங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒன்று ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி அப்புறம் எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாராக இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இம்பாசிபிள் டாஸ்க் வந்து பிச்சுமணியை பிடிச்சி ஏன்னா பிச்சுமணியை பிடிக்கிறதே வந்து இம்பாசிபிள் டாஸ்க் ஒரு அவனை பிடிக்கிறது வந்து வாயு பகவானை பிடிச்சி கூட வச்சிடலாம் அவனை பிடிக்க முடியாது அவனை பிடிச்சி ஃபோனில் என்ன அவனை சொல்லு நான் பிஸி இப்போ அப்படின்னா சரி ஒன்றும் இல்லைடா இது மாதிரி அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு என்ன கிட கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜிஆர்கே அவரோட ஃபோன் நம்பர் வேணும் அப்புறம் கோபு நீலகண்டராத்து கோபு ஃபோன் நம்பர் வேணும் அசம்சால் சந்தானம் ஃபோன் நம்பர் வேணும் ஸோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவன் அசம்சால் சந்தானம் ஃபோன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இவா நீலகண்டராத் கோபு ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா ஸோ போனதே வந்த போது ஐ ஐ ஐ சேட் வித் தம் அண்ட் லெட் தம் ப்ளே லெட் தர் மெமரி பிளேஸ் அண்ட் தென் ஐ ரெக்கார்ட் தோஸ் ஈவன்ஸ் அவரோட மெமரி எல்லாம் ஸோ பார்த்து கேட்கும் போது தான் தெரிஞ்சது இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அப்படின்னு ஸோ அவளை நான் கூப்பிட்டு இருந்தேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னாச்சு நீலகண்டராத் கோபு வந்து அவரோட கசன் இன்னைக்கு தருப்பிட்டார் அதனால் அவர் இங்கே மாம்பழத்தில் வேற எங்கே போய் அப்புறம் மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அப்புறம் ரமணி அண்ணா வந்து சொல்லியிருந்தேன் அவரும் கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அவரால் வர முடியல ஸோ கப்பல் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அதனால் வர முடியல த ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஓல்டு பாய் த ஓல்டஸ்ட் பாய் ஆஃப் நேடிவ் ஸ்கூல் இஸ் அசாம் சார் சந்தானம் அசாம் சார் இவ அப்பா வந்து அவர் பண்ணி இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் எங்கேயோ அப்படின்னு பட் இவர் வந்து அடமொழியே வந்து அசாம் சார் சந்தானம் ஆகிடுது அடுத்தது வந்து டாக்டர் வைத்தீஸ்வரன் சார் ஏன்னா வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்து எங்கள் அப்பா வாழ்க்கையில் தெரில என் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு ரிலவன்ஸ் இருக்கணும்னா நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு ரிலவன்ஸ் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்கணும்னா அவர் டாக்டர் வைத்தீஸ்வரன் தான் சொல்லணும் நான் வந்து ஐ ஐ ஓ ஹிம் லாட் ஐ இன்டர்பெக்ட் ஹிம் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹானர் ஹிம் Thank you so much, sir. So, I have a friend of mine, uh, Bombay friends. I don't know how to talk about my father. My father is a man of few words. When, he, when, I, when I came to a, a particular time, my father was very mature. He didn't talk about it. I was around 10-15 years old. He was around 50-60 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 years old. So, he was around 50-60 years old. He was around 50-60 years old. He was around 50-60 years old. அவரை பற்றி ஒன்றும் ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் பாம்பைக்கு போய் நான் வேலை தேடும்போது ராமுங்கிற ஒரு ஆஷ்மனர் அப்போ இவரோட கசின் ஐ மீன் இவரோட ட்வின் பிரதர் முத்துகிருஷ்ணனோட அப்போ போனபோது அங்கே போனோன்னு யாரை பார்த்தாலும் சரி சார் பையனா சார் பையனா சார் பையனா ஸோ ஐடென்டிட்டி இஸ் நத்திங் பட் சார் பையன் ஸோ அப்போ தான் நானே என்ன எனக்கே ஒரு கியூரியாசிட்டி ஓ அப்பாவுக்கு இப்படி ஒரு பேரா சரி ரைட் அப்படின்னு ஆனால் அந்த சமயத்தில் வேலை தேடுற அவசரத்தில் வந்து ஐ டின் பர்சியூ தட் அதில் பா அதில் வந்து கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ஓல்டு மா ஓல்டு ஸ்கூ ஐ மீன் ஓல்டு பாய்ஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து வந்தவர் இந்த முத்துகிருஷ்ணன் பேங்க் ஆஃப் பரோடா அண்டு நாகராஜன் கார்பரேஷன் பேங்க் இவா ரெண்டு பேரும் எங்கள் எங்களோட எங்கள் அப்பாவோட ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் இன் பாம்பே ஐ ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் தம் அண்ட் ஹானர் தம் ஃபார் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஷிப் ஓகே இதில் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து ஜிஆர்கே அப்படின்னு அவர்கிட்ட இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அவரோட வீடியோ வந்து நான் ஐம் ஐம் கோயிங் டு ப்ளே அந்த வீடியோவில் வந்து என்னென்னா ஜிஆர்கே வாஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஹீஸ் டைம் ஃப்ரேம் வாட் ஹீ ரிமம்பர்ஸ் அபவுட் மை ஃபாதர் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் தான் அவர் ரிமம்பர் பண்ணுறார் அந்த பீரியட் வந்து எங்கள் அப்பாவோட வெரி ஃபினான்ஷியலி வீக்கஸ்ட் பீரியட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து அவர் என்ன செஞ்சார் என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் என்ன இன்ட்ராக்ட் பண்ணார் எங்கள் அப்பாவோட அண்ட் வாட் ஈஸ் ஒப்பீனியனுங்கிறது அந்த வீடியோவில் அடுத்த ஐ ஆம் பிளானிங் டு ரீப்ளே செகண்ட் ஒன் வந்து ரமணி அண்ணா அவர்கிட்ட பேசும்போது எங்கள் அப்பாவை பற்றி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அப்படின்னதுக்கு அவர் ஒரு ரசிகர் ரசனை மிக்கவர் அப்படின்னு ஏன்னா முதல்ல கேட்டது வந்து ஃபினான்ஷியலி டிசாஸ்டர்ஸ் கேட்டால் அஞ்சு வெட்டிக்கு வாங்கியிருக்கார் நாலு வெட்டிக்கு வாங்கியிருக்கார் இருக்கிறார் ஸோ இந்த செகண்ட் ஒன்றில் வந்தால் ஹீ இஸ் ரொம்ப ரசனை மிக்கவர் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த ஏனடி மோ ஏனடி மௌனம் தேன்மொழி அப்படின்னு அந்த வழியை வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் தேன்மொழியை வந்து எதுக்கு மௌனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஸோ அந்த ஏகப்பட்ட அதாவது அந்த கம்பராமாயணத்தில் அவர் சொன்னது வந்து ஐ ஹேவ் டு கோட் ஃப்ரம் ரமணி அண்ணா அதாவது சித்திரத்து 
செந்த சித்திரத்து வரைந்த செந்தாமரை சிந்த சித்திரத்தில் மறைந்த மலர்ந்த செந்தாமரை அப்படின்னு அதாவது ராமர் வந்து காட்டுக்கு போனோம் பட்டாபிஷேகம் போதும் அந்த தாமரை மலர் மாதிரி இருந்தாராம் அப்புறம் இதுக்கு போனபோது வனவாசம் போனபோது கூட அவரோட ஃபேஸ் வந்து அதே தாமரை மலர் மாதிரி தான் அதான் வாடாமல் இருந்தது தான் அதே மாதிரி அதனால் சித்திரத்தில் வரைஞ்சது தான் வாடாமல் இருக்கும் இந்த ஆக்சுவல் ஒன் இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எங்கள் அப்பா வந்து லெவன்த்து கிளாஸ்லேயோ என்னமோ அது ஒரு செய்யல் போல இருக்கு கம்பராமாயணத்தில் அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும்போது எங்கள் அப்பா கொடுத்தார் போல இருக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுருந்து உங்கள் அப்பா ரசனை மிக்கவர் அப்படின்னு அதை சொல்லியிருந்தார் ஸோ த தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஃபன் பார்ட் தட் இஸ் நீலகண்டர் அது கோபு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்த தமிழையான் பட்டம் கொடுத்தது அவர் ஒருத்தர் தான் முதல் முதல்ல எங்கள் அப்பாவோட அவருக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு வயசு வித்தியாசம் இருக்கும் பட் அவரோட சிவாஜி படங்கள் அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் படிச்சுட்டு அதனால் ஆர்வத்தால் வந்தவனை அந்த தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் அதுக்கப்புறம் அகிலனோட வேங்கையின் மைந்தன் படிச்சார் அதில் படித்தது வந்து ஆர்வம் பண்ணி ஆர்வம் பட்டு கும்பகோணத்துலேருந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சைக்கிளில் போனார் இவர் பேக் சைட்டில் உட்காந்துருந்தார் ரைட் பேக் சைட்டில் உட்காந்துருந்தார் ஏன்னா இவர் சின்ன பையன் பதிமூணு வயசு அப்போ ஸோ கும்பகோணத்துலேயே கங்கை கொண்ட சோழபுரம் போய் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆர்வத்தோடு பார்த்துட்டு அவர் வந்தார் அந்த அந்த பீரியடு வந்து இஸ்ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான அவரோட பீரியட்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் பேசினவாலும் சரி அதை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசுகிறார் ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்னு அவளாச்சு செவன்ட்டி இயர்ஸ் லேட்டர் அண்ணா கூட தெரியும் த லாஸ்ட் ஒன் இயர்ஸ் மிஸ்டர் சந்தானம் ஸோ சின்ஸ் ஹி இஸ் அரவுண்ட் ஐ லிவ் இட் ஹிம் அண்ட் ஹீ வில் டெல் வாட் எவர் ஹீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் எவர் ஹீ நோஸ் அபவுட் ஹிம் முதல்ல முதல்ல சந்தானம்ங்கிற கொஞ்சம் உங்களை பேச சொல்லுமா நீங்கள் பேசுகிறீங்களா ஓகே நான் வரக்கூடாது எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய நடராஜ ஐயனுடைய நூறாவது பிறந்தநாளை பற்றி கொண்டாடுறது பற்றி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதே நானே இருந்தது பிறந்த நாள் அவசியம் இறங்கி எண்பத்தி ஒரு வயசு ஆச்சு ஆனால் கூட அன்றைக்கு நானும் அவரும் அவர் என்னுடைய தமிழ் அவர் என்னுடைய தமிழ் வாத்தியாராக இருந்தார் அதே ஸ்கூலில் தான் நானும் படித்தேன் அதே ஸ்கூலில் தான் நானும் படித்து எனக்கு ரெண்டு தமிழ் பண்டிதைகள் ஒருத்தர் நடராஜையர் ஒருத்தர் வைத்தீஸ்வரையர் ஆனாலும் எனக்கு அவரை கண்ட வைத்தீஸ்வரரை கண்ட கொஞ்சம் பயம் அவர் ஆனால் இவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்பவும் நெருக்கமாக அது சொல்ல முடியாது ஏன் என்ன காரணம்னு சொல்லிவிட்டு இவர் கூட நான் எல்லா விஷயங்களுக்கும் சில விஷயங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட கலந்து ஆலோசிப்பார் இந்த பொன்னியின் செல்வன் இன்றைக்கி சினிமாவாக வந்திருக்குது அது அன்றைக்கே சுருக்கி எழுதினவர் நம்ம நடராஜன் சாமானிய காரியம் இல்லை அதெல்லாம் கல்கியினுடைய நாவலை அஞ்சு பாகமாக அவர் எழுதியிருந்தத இவர் ரெண்டே பாகத்தில் கு இருக்க வந்து அவர் கூப்பிடு என்ன கூப்பிடு வச்சுக்கிட்டு கேட்பார் ஏன்னா அந்த காலத்தில் கல்கி எப்படி அவர்னு தேடிட்டு இருப்போம் எல்லோருமே வயசு வயசானவங்க சின்னவங்க எல்லோரும் இந்த கல்கி வார வாரம் தான் வரும் இந்த அடுத்த வாரம் என்ன வரும் என்ன வரும் அடுத்த அப்படின்னு தேடிட்டு காலம் அது புக்கே கிடைக்காது சில சமயங்கள் அந்த கால நேரத்துலேயே அந்த கேப்பார் அந்த சுருக்கும்போது இந்த நேரத்தில் இதை கலந்துக்கலாமா 
ida korcha kalama ida kutti kalama what will be the effect adinal enna effect varum apdi enna solli mari kalandavu sipa mukke irundinaru ella irundhu ana adikapra na poita velile na delhi pakkam poitadala endala idu panna mudiyadu adhe maadhiri avaru or shivaji enna priya ஏன்னா அதனால் நானும் சிவாஜி சிம்பிரியர் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பையன் கோவு வரதும் தெரியல ஒரு கோபு கோப ராஜகோபாலும் ஒரு பையன் ஸோ நாங்கள் மூணு பேரும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க பல காலத்தில் கும்பகோணத்தில் உள்ள தேட்டர்கள் கொஞ்சம் ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்போ இன்னொரு படம் பாத்தாடு ஒரே நாள் அடுத்தடுத்து ஸோ என்ன செய்யணும் சொன்னால் இதை அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஷோலாம் கிடையாது ரெண்டு இருக்கும் இல்லை மூணு இருக்கும் அது ரிலீஸ் ஆகிறாண்டி மேட்னின்னு ஒன்று வரும் போடுவாங்க ஸோ அந்த மேட்னி பார்க்குறதுக்காக ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அது பக்கத்தில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் தஞ்சாவூரில் ஸோ சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு நைட் ஷோக்கு போயிடுவோம் நாங்கள் மூணு பேரும் அதுக்கு அவங்களுடைய ஒய் மாமி சாவித்ரி மாமி கையில் வேற டிஃபன் வேற பண்ணி கொடுத்துருவா அதை போய் வேணா தங்க சாப்பிட்டு விட்டு இது மாமா பார்த்துட்டு வந்துடும் அது மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு சந்தோஷமான நாட்கள் இப்போ நினச்சிருந்தால் கூட ப சில சமயத்தில் படுத்துட்டு நினச்சிட்டு இருப்பேன் அங்கே போனது வந்தது இதெல்லாம் என்றைக்குமே மறக்கார் வயசாச்சை தவிர இந்த சின்ன வயசில் நான் இப்போ சொன்ன பாருங்கள் மணியினுடைய இது ஃபுட்பால் மணி ஃபுட்பால் விளையாடு விளையாடும் பொழுது அவன் கீழே வந்து பிடிச்சி விட்டான் அது ஒரு நாள் உதச்சி வேலை விட்டான் அது பல பலோடு எவ்வளோ போயிட்டான் அவ்வளோ ஒல்லி இல்லை கொஞ்சம் இதுதான் அப்போ சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி விஷயங்கள் அது மாதிரி இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாது மனுஷனு இப்போ வந்து நேற்று எனக்கு நேற்றுலேருந்து மறந்து போயிடுது ஒரு மருந்தோட மாத்திரையோட இது பேர் மருந்து போயிடுது ஒரு கடைக்கு போனோடனே இந்த மருந்து என்ன யோசிப்பேன் ஆனால் அந்த வயசில் இருந்தது இன்னி வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சுஜாதா எழுதியிருந்தார் வேலை படிச்சிருப்பீங்க இதைத்தான் அவர் எழுதியிருந்தார் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ நடந்த மறந்துடுவீங்க அதை எதிர்கால் பண்ணணும் பட்டு உங்களுக்கு சின்ன வயசாக இருந்தது இன்னி வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நடராஜரோடு இருந்தது அவரோடு பழகினது அவருக்கு நூறு வயசுங்கிறது இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரியாதான் நானே என்ன என் கூட பழகினதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அஞ்சா ஏழு வயசு வித்தியாசத்தில் இருக்குன்னு நினச்சேன் ஆனால் எண்பது நூறு கண்டாலும் இருபது வயசு வித்தியாசம் இருந்திருக்காரு அதுதான் விஷயம் நானும் வந்து எங்கே போனாலும் சரி இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்த வந்திருக்கிறத வச்சும்பொழுது அவர் நினைப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவரே போர் பெற்றிருக்க வேண்டியது அந்த பொண்ணு அவர் அப்பனே அந்த நாவல் இருக்குன்னு சொன்னான் மரளி அங்கே இருக்குன்னு அதெல்லாம் அவள் ஈஸியான காரியங்கள் இல்லை நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் சொல்லிடலாம் ஒரு இது கதை எழுதுறதோ என்னுடைய சிஸ்டர் தான் அனுராதா ரமணர் நான் அவள்கிட்ட கேட்பேன் அவள் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை எழுதி வச்சுருப்பேன் அது கதைகளாகவும் புக்காகவும் எழுதி வரும் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை தான் இருக்கும் அவளுடைய டைரியில் நான் நினைப்பேன் என்ன இப்போ ரெண்டே ரெண்டு விழுத்து எழுதி வச்சுருக்கிற ஒரு சம்பவம் இது பார்த்தா 
ஒரு முக்கிய ஒரு அது மாதிரி இவர் இது இருக்கு இல்லையா மூ மூளை எப்பயுமே இதே மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தாலும் அவர் சினிமா வந்தால் சினிமா பார்க்குறதுக்காக வரல அதை நம்ம சினிமான்னு நினைக்கக்கூடாது அது இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் அவரே எம்ஜிஆர் கூட போகல ஏன்னு கேட்டால் அதனுடைய கருத்துள்ள வசனங்கள் எம்ஜிஆர் படத்துலேயும் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்லல அது வேறுபட்ட கருத்து அது கட்சியில் பற்றி கருத்து அது அரசியல் பற்றி கருத்துகள் ஆனால் இவர் அதை விரும்பலை இவர் விரும்பின வரையிலும் இதில் உள்ள ஜனங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய கருத்துகள் அதுக்காக தான் அவர் படம் போடார் அதுக்கு ஒரு வழி எவரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கும் உடம்பு உடஞ்சதுன்னா ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருந்தாலும் போயிடும் அதே மாதிரி தெர் இஸ் எ வே தெர் ஷுட் பி எ வே அது இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் இவருக்கு இதில் வச்சு தான் எல்லாத்தையும் கொண்டு போனார் அது மாதிரி இப்போ பல இடத்துக்கும் சரி என்ன ஸ்கூலில் இருந்தார் எல்லோரும் இதாகும் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவர்கிட்ட வைத்தியத்தை எனக்கு பயம் அதை கண்டாலே ஓடி போடுவேன் இவங்க இடத்த கிராஸ் பண்ணி அவர் நின்றா போடு அது இங்கே உட்காந்து இருப்பு இந்த மாதிரி எப்படியோ இப்படி நூறாவது கொண்டாடுற ஒரு விஷயங்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது அதுகளுக்கு பிச்சுமணி முரளி தையு எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை கொண்டாடுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு மனசு இருந்தது பாருங்கள் அதுக்காக அவங்கள தான் நான் ரொம்ப போட்டு ஏன்னா எல்லாருக்கும் கிடைக்கார் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கார் ஏதோ அப்பா இருந்தாலே அவர் நடத்தப்பட்டார் ஓகே தவசம் பார்த்து பண்ணிட்டு போயிடுவோம் இப்போ தவசமும் பண்ணுறது இல்லை அவ்வளோதான் உண்மை நானே பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா பண்ணுற மாதிரி சந்தர்ப்பம் எனக்கு இல்லை ஏன்னா பல நேரம் வெளிநாட்டில் இருந்து முஸ்லீம் குழுவோடு இருந்தாச்சு மற்ற நேரங்கள்லாம் வடநாட்டிலே இருந்தாச்சு ஒரு சாஸ்திரியை நம்பிட மாட்டான் ஏதோ வீட்டில் இருக்கிற புக்கை வச்சுக்கிட்டு வச்சு ஒரு ஃபோன் அதெல்லாம் சந்தர்ப்பம் புக்கை வச்சுட்டு ஏதோ சவசம் அப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதே மாதிரி நிறைய இன்றைக்கி அப்பாவுக்கு இது கொண்டாடணும்னு இவங்க இருந்ததுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நினைப்பு வந்தது தாட் நான் வேறு ஒன்றும் சொல்ல தட் இஸ் தாட் மனுஷனுடைய ஒரு நினைப்பு அப்பா அம்மா இருந்தால் அப்பா அம்மாவுக்கு இது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு இருந்தது பாருங்க அந்த நினைப்புக்கு உடக்கு செய்யணும் ஹலோ ஹலோ அடுத்ததாக வந்து எங்கள் அப்பாவோட பிரியமான முதல் பையன் திருவாளர் வைத்தியநாதன் கொடுக்குறேன் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ கொடுத்துக்கோ எப்படி முடிஞ்சது உங்களோட ஞாபகம் நமஸ்காரம் படிக்காத மேல வந்த பட்ட டைம் இருக்காத்திரியாம என்ன பண்ணாங்க சில 
பசங்கள் நம்மளாம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க மறுநாள் அதுக்கு பிரச்சனைலாம் கேட்டார் கேட்டோன்னே எல்லாம் முடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு பதிலே சொல்லலாம் அது சொன்னார் படிக்காத மேலே பார்க்குறதுக்கு இந்த படிக்காத மேலாம் வந்துருந்தது இப்போ அதுக்கு ஸ்கூல் பா பாட முக்கியம் இல்லை அதனால் இவங்க வந்து படிப்பில் வந்து நிறையா கவனம் செலுத்துகிறோம் அதான் என்னோடய ஆசை அபிலாஷன் சொன்னார் இதெல்லாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கையெழுத்து போடும்போது கொஞ்சமாக சொல்ல மாட்டார் நான் குறைச்ச மாதிரி வாங்கியிருந்தால் கூட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் பட் வந்து இன்னும் கேட்பார் நீ கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அட்டாக்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் ஸோ தட் இந்த மாதிரி வராது இனியும் ஐ லீவ் த சாய்ஸ் டு யூ மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி எவ்வளோ இருக்குது ஆனால் எதுவுமே சொல்ல முடியாது நான் ஜெயராம கனா சாமி எல்லாரையும் ஆக்ஷன் போனால் பாபர் ஷாப் ஆக்ஷன் பண்ணாருங்க இது பாபர் ஷாப் போனா எங்கள் சித்தி சொன்னான் மாமா ஜாகிரத கொஞ்ச நேரம் ஆக்ஷன் போய் யாராவது துளுக்கும் இந்த ஆக்ஷன் பண்ண போகிறான் ஜாகிரத நீங்கள் என்ன பண்ணால் குழந்தை ஜாகிரதை ஓத்து திரும்பி ஆக்ஷன் வாங்கணும் அக்கா என்ன பண்ணுவாருன்னா எல்லாரையும் ஒரே மொத்தமாக ஷேவிங் கட்டிங் பண்ணிவிட்டு இத்தாவில் மடத்தர் இது காவேரி கஷ்டம் போய் குளிப்பாட்டி கையோட பிடிச்ச ஆக்ஷன் வருவார் இங்கே எங்கேயாவது பார்த்தா பிராக்கு பார்த்தா கூட இல்லை என்ன என்ன பார்க்குறீங்க பிரச்சனை அங்கே என்னோட வாங்கடா உங்கள் சித்தி விட நான் பதில் சொல்லணும் பார்க்குறது யார் மறக்க முடியாது மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி தம்பி சொல்லுவான் எங்கள் அம்மாட்டா வருஷம் வேணா எனக்கு இது நான் வாங்கி தரேன் நீ போனால் கொடுக்க மாட்டான் நான் பாமிஸ்லாம் எனக்கு அது காட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதே மாதிரி எந்த மெடிசாக இருந்தாலும் சொல்லுவேன் நான் வாங்கி தரேன் டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கூட வேண்டியது இல்லை நான் வாங்கி தரேன் கவலைப்படாத அது ரொம்ப நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் போட்டு நிமித்தம் எடுத்துகிட்டார் போட்டு அடிநாடி எங்க வீட்டு உங்க வீட்டு அடியில அப்புறம் ஜெமினி என்ன பண்ணாரு என்னோட வாழா அப்படின்னு பின்னாடி ஆக்ஷன் பண்ணாரு என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாதார் பக்கத்தில் பையில இருந்து ரொம்ப எடுத்தார் எடுத்தா வந்து சுட சுட அல்வா என்ன சப்பா அப்படின்னா சாப்பிடா சாப்பிட்ட கையில் மீட்டு வாடா பார்த்துக்கு வா எங்க வீட்டு அவர் போயிட்டார் கம்ப்ளீட்டா அதுல என்ன சொல்லுவானா நடராஜர் அடிச்சாருன்னா அல்வா இருக்கு வைத்தாருக்கு பட் இருந்தால் கூட வந்து ரொம்ப அன்பாக இருந்தார் எல்லாத்தையும் அது மாதிரி அது மாதிரி இருக்கவே முடியாது ராமாயணம் நூறு கரெக்டாக அந்த வருதம் அவரை காட்சி மாத்திரம் போவார் அது முடிஞ்சு அவர் வெளியே வந்துடுவார் கம்ப்ளீட்டாக அது அது மாதிரி தான் மனிதன் நன்றி ராகுல் ரொம்ப நன்றி ஹலோ ஹலோ அவரோட ஹைலைட்ஸ் ஆஃபீஸ் 
அவரோட சொல்ல வந்த விஷயங்கள் நிறையா அவரோட கண்டென்ட் வந்து அண்ணா வைத்தா அண்ணா சொல்ல வேண்டியது நிறையா விஷயங்கள் அதில் வந்து அவரோட மெயின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் சின்ன வயசுலேயே பொறுப்புகள் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அவருக்கு சின்ன வயசு அனுபவங்கள் போகாது அந்த சமயத்தில் அண்ணா பையனை வளர்க்கணும் அப்படிங்கும்போது இ டசன் எனி ப்ரெசிடென்ஸ் ஸோ சார் சம கோவக்காரா இருக்கு அப்பா நான் ஆனால் நான் பிறந்தபோது ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஆல் கான் ஆனால் இவர் வளர்ந்த போது ஹி வாஸ் அ ஃபஸ்ட் விக்டிம் கோவத்தில் அடிச்சிடுவார் அடிச்சோன்னா அவருக்கு அப்புறம் ஒரு சமயத்தில் அவர் சந்த அவருக்கு இந்த கில்ட்டினஸ் வரும் இமீடியட்டாக ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஸோ வெங்கடநாட்டில் போய் சுட சுட அல்வா வாங்கிட்டு வந்து மற்றவெல்லாம் இருப்பா இவரை மட்டும் இங்கேருந்து கூப்பிட்டு ஓரமாக இங்கே ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சு ஒரு அந்த அல்வாவை கொடுத்து சமாதானப்படுத்துவார் ஸோ மற்ற வாழ்க்கெலாம் தெரிஞ்சிடும் ஜெயராமன் அவா என் கசின்ஸ்லாம் இருந்தா கூட அவாலாம் எங்கள் அம்மாட்ட வந்து சித்தி வைத்தா ஏதோ சாப்பிட்றான் எனக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்புறம் அவளுக்கு தெரிஞ்சது ஓகே வைத்தா அடி வாங்கிட்டா அதெல்லாம் சாப்பிட்றா அப்படின்னு அதனால் அவளுக்குள்ளே வந்துருக்குமா இன்னைக்கு வைத்தா எங்கள் அப்பா அடிச்சு ஆரம்பிச்சுங்களேன் அவள் சொல்லலாம் இன்னைக்கு வைத்தாக்கு கண்டிப்பாக அழுவா உண்டு அப்படின்னு ஸோ அப்பா ரொம்ப அதில் வந்து ஹீ டுக் லாட் ஆஃப் ஹீட் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா கிட்டே நிறையா ஹீட் வாங்கியிருக்கார் பட் வந்து ஐ எம் ஸோ சாரி அபவுட் தேட் ஏன்னா சஸ்மா கேட்கும் போது ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து அது என் நான் எங்கள் அத்தை கடைசி அதுக்குள்ளேயும் எங்கள் அப்பாவுக்கு நாற்பது வயசு ஆகிடுது ஸோ மேபி அடிக்கிற தெம்பு இல்லையா இல்லை என்ன தெரியல ஸோ ஐ வாஸ் எஸ்கேப் ஐ நெவர் ஹேட் அஸ் பட் பட் வந்து த வே ஹீ ஸ்டோல் ஹிஸ் மை டேட்ஸ் ஹார்ட் இஸ் வரப்போது <laughs> ஏன்னா அந்த பரதன் வந்து சிவாஜி கணேசன் ஸோ சிவாஜி கணேசன் நடிப்புக்காக தான் போவார் நான் கேட்டேன் இவரை சிவாஜி கணேசன் நடிப்புக்காக போனாரா அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்றாரு தான் நோ அந்த டைலாக் டெலிவரி ஏன்னா அவரோட த தமிழ் ஆர்வங்கள் அதில் வந்த டைலாக் வசனங்கள் அந்த வசனத்தில் கொடுத்த டெலிவரி அதில் ரொம்ப அவர் வந்து ஈர்க்க ஈர்க்கப்பட்டார் அப்படின்னு அப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் இது மாதிரி இந்த அந்த கல்கி எய்னதோ இல்லை யாராவது சொன்னதை வந்து he will go and see in the bragadeshwara temple or gange ganda solapuram he personally want to see what is written and the relevance of it so la vanda anna vandu nariya vishayangal irukku anna ta but avaru age and the health reason nal we couldn't enjoy much of it but vandu idhe da enak vandu last 10 years away 5 years away struggle நான் எங்கள் அப்பாவை பற்றி ஏதாவது போகணும்னா எல்லோரும் வந்து ரொம்ப வயசான அவா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஏஜ் அண்ட் ஹெல்த் பிகம் இஷ்யூ கன்சாமியத்தை போகலான்னா அவருக்கும் பேச முடியல அவருக்கு அப்போ சரி அப்புறம் நான் வந்து ஐ ட்ரை டு காண்டாக்ட் சிங்கப்பூர் பட்டாபி ராமன் அவர் வந்து அவர் பேசுறது எனக்கு வந்து நான் யூஎஸ்ல இருந்து அவர் இந்த சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசும்போது இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு முடியல ஏன்னா அவருக்கு பேச முடியல எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல ஸோ Uh, sometimes ana idla vande at least sandhanam uh, at least vande he help us to understand more about my father as well as eng anna vedina dear okay and uh, now let us go to inga rendu per yaar la avar 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 aashirwada munnar he is avana he is he was in bombay na vara therinal liya illa vara theringa bodu Uh, he was uh, one of the big, biggest uh, touch i was looking forward and romba help panna ellorkum vanakkal idu na edirpaarada onru mudalla indha maadhiri oru function e first time naan paakra seriya indha maadhiri oru function first time naan paakra in my life because close ah முதல்ல ஆ ரைட் இது ஒரு த 
தந்தைக்கு இவ்வளவு வருடம் கழித்து அவருடைய நூறு வருடம் முடிந்திருக்கிறது என்று நினைத்து அவர் அவருக்கு கௌரவ கௌரவிப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துறது அது சம்திங் ரொம்ப ரொம்ப அரிது அவ்வளோதான் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கமெண்டபிள் அண்ட் தென் இட்ஸ் ப்ரைஸ் ஒர்தி ஐ வுட் சே பிகாஸ் இவா எனக்கு அவள் அப்பாவனுடைய அசோசியேஷன் வந்து அவ்வளவு கிடையாது பிகாஸ் முத முதல்ல அவன்னா எங்கள் அப்பாவும் அவர் அவ இவருடைய ராமநாதனுடைய அப்பாவும் ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் ஸோ வி ஆர் கசின்ஸ் அதனால் நாங்கள் நானும் என் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு ஒரு தடவை முத முதல்ல நாங்கள் கும்பகோணம் போனோம் செவரல் இயர்ஸ் பேக் அந்த அது ஒன்று தான் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் விச் ஐ விச் ஐ ரிமெம்பர் வெரி வெல் போனபோது யார் தேடின்னு போனோம்னா பிச்சுமணி ராமநாதன் இருக்காரான்னு கேட்டுன்னு போனோம் பிச்சுமணி இருக்காரான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது அவ பிச்சுமணி வந்து எங்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தில் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் எப்போ சென்னையை வந்தாலும் வந்து பார்த்துட்டு போவான் இந்த ராமநாதன் வந்து நான் பாம்பேல வேலையில் இருக்கிறதையே அப்போவே வந்து இ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் அஸ் அதனால் இந்த ரெண்டு பேர் மூலமாக வீ காட் கனெக்டட் டு தேர் பேரண்ட்ஸ் அதுவும் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இது என்னோ வெரி வெல் தேர் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வீ காட் கனெக்டட் த்ரூ தேர் சில்ட்ரன் அதே மாதிரி அவர் சிஸ்டர் கூட தயு எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாண்ட் ஆஃப் மீ ஐ வுட் சே ஸோ எப்போ போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் ஷி யூஸ் டு கால் மீ அண்ட் ரிமேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் விச் ஹேப்பன்ட் பிட்வீன் த ஃப த ப்ரீவியஸ் விசிட் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் விசிட் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போவோம் கரெக்டாக அதனால் ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் என்ஜாய் கன்வர்சிங் வித் ஹேர் ஆல்சோ ஸோ ஆல் த த்ரீ சில்ட்ரன் அவள் வந்து எங்களை எங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அண்ட் அண்ட் அவள் அப்பாவை வந்து அந்த சமயத்தில் போய் பார்க்கறது இந்த மாதிரி இவாள் இவள் விவாள ஃப்ரண்ட் லைனில் வச்சுட்டு நாங்கள் போய் கேட்டோம் இவா பார்க்க முடியுமா சொல்லிட்டு யார் நீ இங்கேன்னு அவர் கேட்டார் இது மாதிரி சென்னையில் வந்து சாம்பஸ் வேறுநூத்தர் இருக்கார் அவருடைய பிள்ளை ஒன்று என்னப்பா அது நீ சொல்கிற நீ வந்து உட்கார முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி எங்களை உட்காத்தி வச்சார் உட்காத்தி வச்சு இதை பாரு இந்த மாதிரி இருக்கு பாரு இந்த காலம் அந்த காலத்தில் அவர் சொல்கிறார் இந்த காலம் இப்படி இருக்கு பாரு நம்மளுடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து அவள் அவள் ஒத்தருக்கு ஒத்தர் தெரியாமல் இருந்திருக்கும் பாரு திஸ் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் அட்லீஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா என்னுடைய குழந்தைகள்லாம் அவளோட அவருடைய குழந்தைகளோட ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருக்காள் இட் இஸ் சம்திங் வெரி ரேர் சம்திங் விச் விச் வி ஷுட் வி ஷுட் டெஃபினெட்லி சே இட் இட் இஸ் அ திங் விச் ஒன் ஷுட் அக்செப்ட் இட் வித் கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இது இப்போ இங்கே வந்தபோது நான் கேஷுவலாக தான் வந்தேன் திடீர்னு என்ன அங்கே அந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து வச்சுட்டார் இவர் பெரியவர் பெரியவர் அதனால் இது தமிழில் வந்து எனக்கு அவ்வளவா பேசி பழக்கம் கிடையாது என்னுடைய இதெல்லாம் டாக் எல்லாமே அது டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அன் இன்ஃபார்மல் கெட் டுகெதர் இட் இஸ் அன் இன்ஃபார்மல் கெட் டுகெதர் அந்த கெட் டுகெதரில் பையங்களை பற்றி தான் எனக்கு நிறையா தெரியும் ஒழிய அவளுடைய அப்பாவை பற்றி அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இது ஒரு இன்சிடென்ட் தான் பட் அதுக்கப்புறம் வந்து வி யூஸ் டு அதுக்கப்புறம் வி யூஸ் டு கோ அண்ட் மீட் ஈச் அதர் அது அவ்வளோ அவ்வளவு அதிகமான ஒரு ஒரு அசோசியேஷன்ஸ் அப்புறம் இல்லை அதனால் இவாளுடைய அசோசியேஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்தது எங்கள் எங்களுடைய லைஃப்பில் அண்ட் ஐ ஃபீல் ரியலி ரியலி ப்ரவுட் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு அல் மைடி தட் ஐ ஹாவ் சச் கசன்ஸ் ஹூ ஆல்வேஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் அஸ் அண்ட் தென் இன் அ இன் அ லவபிள் மேனர் தேட் இஸ் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மோர் தேன் தி அசோசியேஷன் த லவ் தட் இஸ் அசோசியேட்டட் த அசோசியேஷன் இஸ் ரியலி கிரேட் அதனால் ஐ தேங்க் ஆல் மை my sister and my brothers for having given me the opportunity to share my views in this occasion thank you அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் நான் வந்து நேட்டி ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் எல்லாம் அநேகமாக இந்த காமாஜோஸ்தரு சோலைப்பந்தரு மேலக்காவேரி 
இந்த மாதிரி இருக்கிறவா எல்லாருமே நேட்டி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருப்பா அந்த வகையில் நாங்களும் நேட்டி ஸ்கூலில் தான் படித்தோம் அவர் வந்து சார் வந்து எனக்கு ஒம்பதாவதுக்கு தமிழ் எடுத்திருக்கார் அப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறக்கூடிய லெவலுக்கு அவர் ஒரு வாத்தியார் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு தான் ஒரு அளவுக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது தவிர்த்து மற்றபடி வேறு ஒன்றும் நெருங்கி அவரோட ஒரு பழகக்கூடிய வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்கல ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் ஸ்கூலில் வந்து ரொம்ப முரட்டு வாத்தியார் விபி எப்படின்னா அவரை கண்டு எல்லோரும் பயப்படுவாள் ஆனால் ஆரை கண்டு யார் ஒருத்தரும் பயப்பட மாட்டான்னு அது விஎன் சார் தான் ஏன்னா அவ்வளோ சாதுவாக இருப்பார் அதனால் அவர் யாரையும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார் இது பண்ண மாட்டார் அப்படிங்கிறதுனால என் ஃப்ரெண்டு கூட சொல்லுவான் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடு விஎன் தான் சார் தான் தமிழ் தான் அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாகவே போவேன் அப்படின்பா ஏன்டா லேட்டாக போனேன் என்னடா சொல்லுவேன்னா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் காவேரியில் ஒரு பையன் இறந்து போயிட்டு எடுத்து போ போயிட்டான் அவனை எடுத்து போட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்துன்னு சொல்லுவேன் உடனே நேரம் நான் அழிச்சின்னு போய் கடைசி பெஞ்சியில் படுக்க வச்சு ஆற்றுக்கு போய் சுற்றி கொஞ்சம் மோர் காய்ச்சி கூடி அம்மா அவட்டு சுற்றி போட சொல்லும் அப்படின்ட்டு என்னை படுக்க வச்சுருவார் அப்படிமா ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு சாதுவான ஒரு இது அவர் வந்து தமிழ் வார்த்தையார் ஆனால் அவருடைய உரைநடை வந்து அவ்வளோ இதுவாக இருக்கும் ரொம்ப கட்டிக்காரர் அவர் நீ எந்த டாப்பிக்கு டா அது இங்கிலீஷில் கொடுத்து நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கூட ட்ராப் பண்ணி கொடுத்துருவார் நல்லா விஷயத்துலேயும் அவர் வந்து இது ஆனால் வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டோம் பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம்னா வாத்தியாருக்குள்ள ஒரே இவா கோஷ்டி அந்த கோஷ்டி அந்த மாதிரி ஒருலாம் எங்களோட இருக்கும் இவர் எதுலேயுமே கலந்துக்க மாட்டார் நேராக காசுக்கு வருவார் காசை விட்டு நேராக போனால் இந்த டீச்சர்ஸ் ரூமில் போய் உட்காந்துருப்பார் அவர் எப்போ வந்தாலும் ஒரு கையில் ஒரு பெரிய பை வச்சுருப்பார் அந்த பை பெரிய பையாக இருக்கும் இந்த பையன் இப்படி நம்ம தான் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் இப்படி இந்த பையன் தூக்கின்னு போவோம் அப்புறம் இப்படி வச்சுப்போம் அப்புறம் இப்படி வச்சுப்போம் அவர் அதெல்லாம் பண்ணுறார் இந்த பையன் அப்படி தூக்கின்னு போன கை அப்படியே தான் இருக்கும் இப்படியே தான் தூக்கின்னு வருவார் அப்படியே தான் போயிட்டு வருவார் ஆற்றுக்கு போகிற வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த பையன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுபாவம் உள்ளவர் கோபம் முன்னாடி வரும்னு சொன்னார்னா கோபம்லாம் வராது அவருக்கு கோவப்பட்டே பார்த்தது இல்லை அவர் வந்து அதான் சொல்கிறேன்னா அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியறது அவர் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பண்ணுவார் ரொம்பவும் அவருக்கு ஒரு பையன் பொறுக்க முடியாமல் ஏதாவது பண்ணி பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்போ உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சேன்னா உன்னை நாளே அற அறவேன் அரைஞ்சி உங்கள் கை தனியாக கால் தனியாக கா தலை தனியாக எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவேன் உங்கள் அப்பா அம்மா அழிச்சு விழுந்து இப்போ பிறந்தோ உங்கள் பையன் விஷமம் பண்ணால் தலையை எடுத்து போட்டுங்கோ கால் எடுத்து போட்டுங்கோ கையை எடுத்து போட்டு கூடல போட்டுங்கோ இங்கே போங்கன்னு சொல்லிவிடுவேன் ஆ அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை விட்டு உட்கார் தத்தம் போடாத அவன்ட்ட கிட்ட கப்பி உட்கார் அப்படிம்பார் இதுதான் அவருக்கு மேக்சிமம் கோபம் நாங்கள் பார்த்தது இந்த மாதிரி இந்த பேசுறது கூட ஒரு தடவை அந்த பையன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பேசுவான் அவர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன என்ன ஒரு நாளைக்கு அவனை அழிச்சுன்னு வாடா ஆற்றுல நான் பேசி காம பேசி காமிக்க சொல்கிறா அப்படின்னா நான் அழிச்சுன்னு போய் பேசி காமிக்க சொன்னேன் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அமைதியான ஒரு வாத்தியாராக டீச்சராக இருந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவர் பேரில் எந்த விதமான ரிப்போர்ட்டும் இருக்காது எந்த பையனும் அவரை பற்றி சொல்ல மாட்டான் இல்லை பை வாத்தியாரிலேயும் அவரை பற்றி யாரும் எதுவும் தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போயிருக்கார் அவரோட அப்புறம் என் தம்பியனுடைய வந்து இந்த கும்பகோணத்தில் வந்து சுந்தர ஃபயர் ஒர்க்ஸ்ன்னு இருந்தது அந்த சுந்தரம் ஃபயர் ஒர்க்ஸில் அவள் வந்து மெட்ராஸ்லேயே தான் அவள் பையங்கள்லாம் படித்தவங்க அவனுக்கெல்லாம் தமிழ் தெரியாது அவளுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கும்பகோணம் வந்து ஃபேக்ட்ரி நடத்தும் பொழுது தமிழ் சொல்லி கொடுக்கணுங்கும் பொழுது அந்த பையனை அழிச்சுட்டு போய் சாட்டவ நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன பையங்களை ஆரம்பத்துலேருந்து படிக்க வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த பையன் எட்டாவது ஒம்பதாவது பத்தாவது படித்த பையன் அவனை வந்து தமிழ் கட்டி கொடுத்து அவன்கிட்ட தமிழில் இது பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவனை தயார் பண்ணி கொடுத்தார் ஆற்றுக்கு அழிச்சின்னு வந்து அவர்கிட்ட விட்டோன்னு அவனை அவருக்கு அவ்வளோ தூரம் அவர்கிட்ட அந்தளவுக்கு என்ன சார் கொடுக்கணும் அப்படின்னு 
அதெல்லாம் அந்த அது நீ சாமரே அவெல்லாம் ப படித்த வரைக்கும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த மாதிரி அதுலேருந்து தான் ராமநாதநாத் அவ முரளி பிச்சுமணி எல்லாரையும் படக்கம் ஏற்படுத்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரெகுலராக அடிக்கடி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கான்டாக்ட் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக போனதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்றைக்கும் நல்லா இருக்கு உண்மையிலேயே இந்த நூற்றாண்டு விழாங்கிறது சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கும் நூறு வருஷம் ஆகிருக்கு நாங்களும் பத்து பேர் இருக்கோம் ஒன்றும் இல்லைனாலும் ஆற்றுக்குள்ளேயாவது ஏதாவது ஒரு ஒரு இது பண்ணி அந்த மாதிரி கூட ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் கௌரவ அப்பாவோட இதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு முரளி வந்து ஏற்பாடு பண்ணி செஞ்சுருக்காரு அது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம் அந்த இதில் எங்களையும் பங்கெடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் அவருடைய இன்னொரு வரையார் ஒன்றப்போம் அவருடைய ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று நம்ம மேட்ரி ஸ்கூலில் வைக்கணும் இருக்கா இது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த சாக்கிட்டாவது அது அவர் ஒரு என்டோமெண்ட் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுருக்கார் அந்த டயத்தில் அது மேட்ரி ஸ்கூலில் விஎன் சாரோடைய ஃபோட்டோ ஒன்று திறக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் அதை அவள் முயற்சியும் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டு அந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கொண்டு வரணும் முத்து சொன்ன மாதிரி முத்து வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டார் என்ன அந்த பையன்களுக்கு தமிழ் எட்டாவது படிக்கும்போது தமிழ் தெரியாதுன்னா எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்னடான்னா அந்த சுந்தரன் செட்டியார் வந்து சிங்கப்பூரில் இருந்த அவர் குழந்தைங்கள்லாம் சிங்கப்பூரில் படிச்சுருந்தா பட் தமிழ் அவ்வளோவா வரல ஐ மீன் தமிழ் அவ எடுத்துக்கல ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து தாயகம் திரும்புகிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அது திரும்பினோடனே குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலில் போனால் தமிழ் வந்து இஸ் அ மேண்டேட்ரி ஸோ ஆனால் அது எல்லாமே புதுசு தமிழே ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஸோ தமிழ் அப்போ வந்து கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி ஆச்சு அப்போ வந்து அப்பாட்டை வந்து இவரோட பிர இவரும் இவர் பிரதரும் வந்து சார் மாதிரி சுந்தர சார் பசங்களுக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆச்சரியம் தமிழ் கற்றுக்கிறதுன்னு ஒருத்தன் வரானால அதுவே பெரிய விஷயம் இந்த காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அவத்துக்கு போய் அவளுக்கு சொல்லி தமிழ் சொல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்த அந்த பொருளாதார நெருக்கடியில காரணமாக ஒரு ஒரு சமயத்துக்கு அப்புறம் அவரால் எதுவும் சம்பளம் இல்லை டியூஷன் ஃபீ கொடுக்க முடில எங்கள் அப்பா வந்து சரி பரவாயில்ல கொடுக்காட்டாலும் தமிழ்னு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கே வர ரெண்டு பேர் தான் பரவாயில்ல போ அதுக்காக என்ன அப்படின்னு ஹி கண்டினியூட் என்றால் அது ஒரு சார் அப்புறம் வந்து ஹி இன்ஃபார்ம் தட் முத்து அண்ட் ராமு இந்த மாதிரி முடிஞ்சு போயிடுது அது மாதிரி அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பையங்கெல்லாம் தமிழ்ல பாஸ் பண்ணி அவ ஆஸ் ஏஷுவல் தே வெண்ட் இன் டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் தென் தே கண்டினியூ த எஜுகேஷன் ஸோ ஆல் இஸ் வெல் த ரியல் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் முத்து அண்ட் ராமு கம்ஸ் ஓன்லி வென் இட் கம்ஸ் ராமசுப்ரமணியன் இவரும் வந்து ஹி வெண்ட் டு இன் சர்ச் ஆஃப் ஜாப் லூதியானா டு பாம்பே டு all the places finally they end up bank of baroda so some point of time suddenly they woke up and say sir ku vande sundar satyar panam kudukliye so one bank of baroda rendu head la or type adichu they are they were in the typing pool i mean uh, lc ya enna paathu loc ya lc lc department ah line of credit department i adi second time ne or 50 typist irupanga anga அதில் வந்து இவர் ஒரு லெட்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி சார் வணக்கம் இந்த மாதிரிலாம் இவங்க உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீ கொடுக்கல அதனால் நாங்கள் வந்து செக் அனுப்புகிறோம் உங்களுக்கு இரநூறுவாயோ நூறுரூவாயோ ஒட ஒரு தாட் அனுப்பிச்சிட்டாரு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் நான் வந்து டிகிரி முடிக்கிறேன் முடிச்சுட்டு வேலை தேடின்னு இருக்கேன் ஸோ அந்த செக்கு வந்தோடனே எங்கள் அப்பா வந்து ராமசுப்ரமணியன் முத்து நீங்கள் வந்து அனுப்பிச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் என் பையன் வந்து பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு சும்மா உட்காந்துருக்கா அவனுக்கு ஏதாவது நீங்க ஸோ ஜாபு அல்ல வேலைக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா சௌரியன் ஸோ அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க டூ யூ ரொம்பர் தட் என்ன காமர்ஸ் பேங்க் இல்ல சுரேஷ் இருந்தது அந்த பேங்க்ல வந்து ஐஸ் தே கேவ் அ கால் ஃபார் ஸோ ஐ அப்ளை ஃபார் தட் 
ஸோ அங்கே போனால் அந்த அது ரிட்டன் டெஸ்ட் எழுதினோம் ஸோ ரிட்டன் டெஸ்ட் எழுதி பாம்பே போனேன் அதுக்கப்புறம் என் இன்டர்வியூ வந்தேன் கூப்பிட்டா ஸோ தட்ஸ் அவே ஐ ஸ்டார்ட் இட் ஸோ தேர் த ஒன் ஆஃப் த மைண்ட் ஸ்டோன் தட் ஐ ஹவ் ஐ என் அப் இன் பாம்பே ஸோ இஃப் எனிபடி இஸ் அஃபண்டட் பை மை ஆக்ஷன் இன் பாம்பே தே ஆர் த ஒன் டு பி பிளேம் நாட் மீ ஸோ தே ஆர் சச் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் கைஸ் அண்ட் ஐ தேங்க் தம் ஃபார் தேர் எவ்ரி எஃபர்ட்ஸ் தே டுக் டு ஃபைண்ட் ஏ ஜாப் ஃபார் மீ பைத்தவி அவரோட கோரிக்கை வந்து நாங்கள் எங்கள் அப்பாவோட ஸ்கூல் பையன் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கான் அது மாதிரி அப்பாவோட ஸ்கூலுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ஹோப் வி வில் ஃபைண்ட் அ வே அண்ட் தென் வி வில் டூ இட் ஏ வெரி மீனிங்ஃபுல் வே கண்டிப்பாக அதை வந்து தையோட ஆசையும் அதில் இருக்குது அதனால் சேர்ந்து நாங்கள் பண்ணலான்னு இருக்கோம் அதை வந்து ஹோப்ஃபுல்லி ஐ ஐ டேக் யுவர் ஹெல்ப் ஓகேயா இன்னொரு விஷயம் இவரோட இன்னொரு தமிழ் பண்டிட் வந்து விபிஎம்னு பேர் அவர் வந்து போயம்ஸ் எல்லாம் நல்லா எழுதுவார் அவர் வந்து மதுரை மதுரையில் எம்ஜிஆர் வந்து பீரியடில் உலக தமிழ் மாநாடு நடந்தது அங்கே வந்து இவர் வந்து ஒரு போயம்ஸு கட்டுரையெல்லாம் எழுதிட்டு போனார் அவருக்கு ப்ரைஸும் கிடச்சிது செகண்ட் ப்ரைஸோ தேர்ட் ப்ரைஸோ ஏதாவது கிடச்சிது அவர் வந்து போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் சொன்னார் நான் எல்லாம் எழுதி பண்ணிட்டு போனேன் ஆனால் எனக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தது விஎம் சார் தான் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து வெளியில் காமிச்சிக்கல அவர் அவ்வளோதான் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துலேயுமே இப்போ இந்த ஒரே நிலையில் அவ்வளோ இதுவாக எழுதுவார் யார் எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுத்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு பத்து வரையும் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் எழுதி கொடுத்துருவார் அந்த மாதிரி அந்த விஎன் சார் எனக்கு கரெக்ட் பண்ணதுனால தான் எனக்கு ப்ரைஸ் கிடச்சிது அப்படின்னு அந்த வாத்தியார் சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ஒரு இப்போ அடுத்தது வந்து பேச போகிறது நாகராஜன் கார்பரேஷன் பேங்க் இவரை கூப்பிடுறது நாங்கள் வந்து பாலையூர் நாகராஜன் ஏன்னா பாலையூரில் வந்து பாலையூர் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன வில்லேஜ் பிடிவின் கும்பகோணம் அண்ட் மாயூரம் அண்ட் திருவாரூர் அந்த ட்ராங்கிளில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமம் இவரை வந்து எனக்கு எப்படி பழகணும்னா அகெயின் பாம்பேல நான் என்னோட ருட்டீன் வந்து ஆண்டபிக்கில் போய் கொலிவடலாங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்த உடனே அந்த வீக்கெண்ட் வந்து ஐ வில் ஹேங் அவுட் வித் திஸ் பீப்புள் அப்போ இவ் அவெல்லாம் சொல்லுவேன் சார் பை நான் சார் பை நான்னு ஸோ தே ஆல்சோ ஃபைண்ட் சம் லீவ் ஆப்ஷன் லீவ் லீவ் வேகன்சி ஆர் எனி அதர் திங்ஸ்னு அப்போ வந்து ஒரு தடவை எனக்கு வந்து இப்போ வேலை கிடச்ச உடனே நைன்டீன் எயிட்டி காட்டன் ரிசர்ச்சில் வேலை கிடச்சிருது ஸோ என் கசன் வந்து ரொம்ப வெரி நைஸ் கை அனுஷ்டி நேரில் ரொம்ப ராஜ மரியாதை கொடுத்து பிரமாதமாக வச்சுருந்தார் என்ன ஆனால் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சி த அவுட் சைட் வேர்ன்னு சொல்லிட்டு வெளில கிளம்பி நான் வந்து இல்லை ரூம் பார்த்துன்னு போகிறேன்னு ஸோ முத்து தான் சொல்லியிருந்தான் பெங்காபுரோட அப்போ சிந்தாவர்க்க ரோட் பிரான்ச்சில் இருந்தபோது டெய்லி இப்போ என்னப்பா ரூம் எடுத்துதான்னு அவன் சொல்லுவான் இல்லை இல்லை நடராஜன் இன்றைக்கி காலி பண்ணுறான் நீ இந்த வீக்கெண்ட் வந்துடு அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்கிறாரேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் எங்கள் அண்ணன்டெல்லாம் பாய் பாய் சொல்லிவிட்டு வீடு ஆகிசமாக வெளில வந்துட்டேன் வந்துட்டு நான் தனியாக போகிறேன் தனியாக வாழ்க்கையை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு தனியாக வாழ்க்கையை பார்க்க போனால் இவ இவ இவருக்கு ரூம் போனால் இவர் பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து நீ எங்கே வந்த அப்படின்னார் இல்லை ரூம் இவர் காலி பண்ணிட்டாங்கன்னா அவனு காலியாக பண்ணல நீ அதுக்கு நீ வந்தார் திட்டிட்டு என்ன நீ மட்டும் காலை போ அங்கே போய் அந்த ஜெயராமியர் வந்து வெளியூர் போயிருக்கார் கும்பகோணம் போயிருக்கார் அங்கே போய் தங்கிடுனா ஸோ ஜெயராமியர் கும்பகோணம் போயிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போனால் அந்த ரூமில் ஜெயராமியர் வந்து திரும்பி வந்துட்டார் கும்பகோணத்துலேருந்து அவர் தான் ரூம் ஓனர் அவர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் மூணு பேர்னா மூணு பேர் தான் இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் கூடாது ஐயோ ராத்திரி ஆயிடுது சாயங்காலத்துக்கு மேலே ஆயிடுது எதுத்தாப்பில் அந்த லேட் மேக்ஷன் பில்டிங்கில் பார்த்தா நாகராஜன் உட்காந்தான் முத்து வந்து நாகராஜன் நாகராஜா இவன் ஏதாவது பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டான் அடாடா இவன் வந்து மூணு போயாச்சு நாகராஜன் நாகராஜன் சொன்னால் இந்த பாரு இந்த நாகராஜன் வந்து அந்த ரூமில் வந்து ஐங்கார் மாமா தான் இன்சார்ஜ் ஐங்கார் மாமா நான் சாஸ்திரிகள் அவர் அவர் வந்து அவர் வந்து அவரும் ஸ்ட்ரிக்ட்டு எக்ஸ்ட்ராலாக படுக்கப்படாது அப்படிம்பார் கொஞ்சம் மாமாவுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா போச்சுப்பார் மாமா படுத்து தூங்குற வரைக்கும் நீங்க பேண்ட் சட்டையோட அப்படியே உட்காந்துரு அப்புறம் இந்த புக்கை படி அந்த புக்கை படி அப்புறம் கொஞ்சம் சாஞ்சுக்கோ நான் லைட் நைஸா லைட் அனுப்பிச்சேன் அப்புறம் எனக்கு படுத்து அப்படின்னா 
ஸோ அன்னை நைட்டில் வந்து எனக்கு ரூம் கிடையாது இந்த நாகராஜன் தான் வந்து ஏதோ சம்மோடர் வயலேட் த ரூல்ஸ் ஆஃப் த ரூம் அண்ட் அகாமடேட் மீ அப்படி தான் இவனோட நாகராஜனோட பழக்கம் ஃபைனலி இவன் பிரதர் வந்து எனக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஐ மீன் அந்த லாஸ்ட்டு ஸ்டேயில் வந்து ஹி வாஸ் மை ரூம்மேட் ஸோ நாகராஜன் இஸ் இஸ் எஸ் அ ராங் கனெக்ஷன் அண்ட் அ லாங் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹி இஸ் ஆல்சோ ஏ எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் மை ஃபாதர் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் இந்த விழா இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய இது இது மாதிரி ஒரு இது ஒரு ஞா இதே வராது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு இப்போ ஐ திங்க் பிச்சுமணி அண்டு ராவணாதன் ரெண்டு பேருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ராமநாதன் என்ட்ட பேசினா இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் நீங்கள் உங்களோட ரிமெம்பரன்ஸ் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல வெரி ஃபியூ ஒன்னா டூ இன்சிடென்ட்ஸ் தான் ரீகலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அதை மட்டும் அவன்கிட்ட சொன்னேன் இவ்வளோ தான் ரெண்டாக முடிஞ்சது என்னால் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அதில் என்னென்னா எனக்கு ஐ திங்க் லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு சார் வந்து எனக்கு தமிழ் இது எடுத்தார் அப்போயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கோணார் உரை தான் மெயின் இது அது வச்சு எழுதினா தான் மார்க்கே தருவோம் பட்டு சார் வந்து ஆன்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேராக இருந்ததுனாக்கா அது ரெண்டு லைனில் எழுதுவார்னு அவரோட சாரில் ஆன்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் மூணு லைனுக்கு மேலே இருக்காது கோணார் உரையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேராக வரும் எல்லோரும் சொல்லுவோம் நீ இதை எழுதினாக்கா உங்களுக்கு மார்க்கு தர மாட்டான் அப்படின்ட்டு பட்டு நான் அதை தான் படிப்பேன் அதுதான் படித்து எழுதினே மார்க்கு கிடச்சிது ஒரு கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் அவரோட இது ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவாகவும் இருக்காது அப்படி இது அப்புறம் அந்த லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு முடிஞ்ச அப்புறம் நான் வெளியில் போயிட்டேன் ராமன் சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் பாம்பேயில் இருந்தப்ப ஏதாவது சொல்லி அனுப்புவோம் என் ஆற்றுக்கு போய்ட்டு வாடா அப்படின்னு நான் ஊருக்கு வரப்ப இவ்வளோலாம் எங்கள் ஆற்றுக்கு வந்திருக்கா பழையூர் கிராமத்துக்கு வந்திருக்கா ரா ஐ திங்க் ராமநாதன் பிச்சு மணிக்கு ரெண்டு பேருமே வந்திருக்கா இப்போ அங்கே அப்பா அம்மாலாம் தெரியும் நான் கும்பாணம் வந்தப்போ ஆற்றுக்கு போவேன் நான் பிச்சு மணியை ஃபஸ்ட்டு போய் ஆஃபீஸில் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு ஆற்றுக்கு போவேன் அது ஒன்று எனப்பா எப்படி இருக்கேன்னு அவ்வளோ ஜாஸ்தி பேச மாட்டார் வியன் எங்களுக்கு பயம் ஒரு சார் அப்பையும் ரிட்டையர் ஆகிட்டா கூட சாருங்கிற ஒரு பயம் இருந்தது அப்போ ஏன்னா ஸ்கூலே ஜாஸ்தி பேச மாட்டார் அங்கே ஆற்றுலையும் போனாக்க ஒரு வாரத்தை ரெண்டு வாரத்தை பேசுவார் அதுக்கப்புறம் அவன் அம்மா கிட்ட தான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருப்போம் அம்மா அப்பாலும் இங்கே இருப்பா ரா அவன் அங்கே இருக்கான் இங்கே இருக்கான் செட்டில் அதில் இதுன்ட்டு அவன் இன்னும் கம்ப் அப்பெல்லாம் கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஒன்றுமே இதே கிடையாது அப்போ அந்த லைனில் அவன் பேர் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சொல்லிருப்பா அப்போ அவர் சொல்லுவார் நீ பேர் அவங்க போய்ட்டா நான் எல்லாம் இது பண்ணி போவோம் முன்னுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் போயிருக்கேன் அவன் பார்த்துக்கு போனப்ப அம்மா நான் சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரி அவ அம்மாவோட தான் ஜாஸ்தி பேசியிருந்திருக்கேன் அவர் ஜாஸ்தி பேசவே மாட்டார் ரெண்டு வார்த்தையோட சரி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் லாங் கனெக்ஷனே இல்லாத போச்சு இப்போ மறுபடியும் ரவி வாச்சு ராமநாதனால் இந்த இதில் பட்டு பிச்சு மணிட்ட ரொம்ப நாள் இது இருந்தது எனக்கு ஒரு வீடாக ஞாபகம் இருக்கு அவர் சாரோட ஸ்கூல் டேஸ் இது இந்த சென்டினரி இது இது பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நன்றிகள் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அடுத்தது வந்து பேச இருக்கிறது வந்து ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் வந்து நான் எப்படி சொல்கிறது தெரில ஏன்னா ஸ்ரீபுரந்தான் ஸ்ரீதர்னு சொல்கிறதா இல்லை அம்மங்குடி ஸ்ரீதர்னு சொல்கிறதான் தெரில ஏன்னா இவர் பிறந்தது இவா இவா ஃபாதரோட சொந்த ஊர் அதெல்லாம் ஸ்ரீபுரந்தான்னு பொருளிடத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஊர் இவா இவரும் அவர் தான் இவா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊர் கிராமத்தில் ஆனால் இவர் வளர்ந்தது வந்து அம்மங்குடியில் இந்த பக்கம் பெரிப்பாகத்தில் வளர்ந்தார் ஸோ அதனால் இவரை வந்து அதனால் ஸ்ரீபுரந்தான் இல்லை அம்மங்குடி அப்படின்னு இவர் வந்து இவெல்லாம் வந்து இவா இவ அம்மா வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் ரொம்ப க்ளோஸ் இல்லை எங்கள் அம்மாவோட அட்வைஸர்னு நினைக்கிறேன் அம்மா அம்மனே அல்மோஸ்ட் அட்வைஸர் எங்கள் அம்மாவோட வந்து எக்கனாமிக் ஸ்கேல் அதாவது நாங்கள் வந்து மாதம் மாதம் சாமான் வாங்கி சா அரிசி பருப்பு எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ற காலங்கள் அப்போ இவ அம்மா தான் சொன்னால் அது வந்து இட் இஸ் இட் ஓன் ஸ்கேலப் அண்ட் இட் இஸ் நாட் எக்கனாமிக்கல் 
நீங்க வருஷத்து வருஷத்துக்கு இவ்வளவு உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ரெண்டு மூட்டை ஒரு மூட்டை பருப்பு வேணும் பன்னெண்டு மூட்டை நெல் வேணும் அப்படின்னு அம்மா தான் ஐடியா கொடுத்து ஹவு டு மேக் இட் இந்த ரா மெட்டீரியல் இன்டு ஃபினிஷ் குட் அண்ட் ஹவு டு ப்ரிசர்வ் இட் அண்ட் பிளா 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 ஆல் த ஸ்டஃப் இன்க்ளூடிங் புளி அது என்ன வாட் எவர் ஸோ அதனால் இவ அம்மா வந்து இஸ் ஐ கே ஐ ஹேவ் டு டெல் தட் இட் இஸ் இட்ஸ் அ கிரேட் லேடி பட் இஸ் ஃபினான்ஷியலி சேவி அண்ட் இட்ஸ் அட்வைசர் டு மை மாம் ஸோ ஹீ ஐ மீன் தே வி க்ரோ அப் டுகெதர் அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஷேர் சம் ஆஃப் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் இந்த ஒரு விழாவுக்கு வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்த முரளி பிச்சுமணி தையு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் நான் வந்து நேட்டிவ் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் ஆறு ஆறாவதுலேருந்து எட்டாவது வரைக்கும் மாமா தான் என்னை வந்து ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டார் நான் அம்மங்குடின்ற ஊரில் சின்ன கிராமத்தில் ஒன்றாவது இல்லை இல்லை அம்மங்குடின்ற கிராமத்தில் எங்கள் பெரியப்பாவத்தில் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் படிச்சுட்டு ஹை ஸ்கூலுக்கு இங்கே வரும்பொழுது எங்கள் அக்கா அவள் வந்து அவளெலாம் டவுன் ஹை ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தா அப்புறம் எங்கள் அண்ணாலாம் வந்து பானாதர் ஹை ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தாங்க ரெண்டு அண்ணாவும் அப்போ எங்கள் அம்மா வந்து மாமாட்ட சொன்ன இந்த மாதிரி வந்து சரி இந்த ஏ ஸ்கூலில் இந்த ஸ்கூல்லேயே சேரட்டும் நானே சேர்த்து விட்டுறேன் அப்படின்னு அங்கெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கும் கிராமத்துலேயே வந்து வந்திருக்கிறதுனால இவனுக்கு எப்படி செய்வான் என்னன்னு தெரியாது நான் என் ஸ்கூல்லேயே சேர்த்து விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு மாமா தான் கொண்டு போய் என்னை சேர்த்து விட்டார் அங்கே போனாலும் நான் அந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எப்படின்னா வாத்தியாராக இருந்தாலும் நான் வந்து மாமா மாமான்னு தான் கூப்பிடுவேன் அங்கே போய் ஸ்கூலில் போ அப்போ ஸ்கூலில் இருக்க ப பையங்களுக்கு தான் என்னென்னா சரி இவர் இவருடைய சொந்த மாமா போல் இருக்கு சரி இவர் சொல்லிட்டு எனக்கு அங்கே கொஞ்சம் மரியாதை உண்டு பசங்களாம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஓ வீரன் சாருடைய ரிலேட்டிவ் இப்போ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி மாமா வந்து நல்ல எனக்கு என்னுடைய லைஃப்பில் நான் மாமாவிட்டேருந்து ஒரு கற்றுன்ற விஷயம் நான் இன்னி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறது எப்படின்னா மாமா அதுக்குள்ளே போனோன்னா அதுவும் பேச முடியாது பேசினாலே மெல்ல 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 பேச மெல்ல பேசணும் நடக்கும்போதுமே அதுவுமே நடக்க முடியாது நான் இன்னும் வரைக்கும் என்னுடைய லைஃப்பில் மாமாட்டே வந்து கற்றுட்ட ஒரு விஷயத்த நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எங்கள் ஆற்றுல சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியாது எங்கே நான் கற்றுட்டேன் எதை அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு இன்னும் வரைக்கும் கூட எங்கள் அண்ணாட்ட பேசும்போதோ யார் பேசும்போதோ நான் சொல்லு மெதுவாக பேசு மயம் அமைதியாக பேசு சத்தம் போடக்கூடாது அடுத்த வாரத்துக்கு நம்ம ஆற்றுல பேசுறது அடுத்த வாரத்துக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி மாமா சொல்லுவா அப்புறம் நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் வேறு ராமகிருஷ்ணா மிஷன் போயிட்டேன் அப்புறம் நான் காலேஜ் போயிட்டேன் ஆனால் மாமாவிட்ட வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் ஸ்கூலில் படிச்சுருந்த வரைக்கும் தான் வந்து நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு டீ இந்த டீச்சர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வரும்போது மாமா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவா இவெல்லாம் சொல்கிற போது பார்க்கும்போது எனக்கு கூட ஆச்சரியமாக இந்த மாமா கோவப்படுவாளான்னு நிறையா தமிழ் பற்றின்னு எனக்கு வந்து தமிழில் வந்து ரொம்ப கவிதைகள்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் கண்ணதாசன் அந்த மாதிரியான பாரதியார் இந்த மாதிரிலாம் அப்போ டிஸ்கஸே நிறையா பண்ணுவேன் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஞாபகம் இருக்குது அந்த கண்ணதாசனுடைய பாடல்கள் உனக்கும் நீரோடும் வைகையிலே நின்றாடும் மீனி நீர் நெய்யூரும் காணகத்தை கை காட்டும் மாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து நெய்யூரும் காணகத்தை கை காட்டும் மாணின்றதுலேருந்து எனக்கு வந்து ஒன்றும் புரியல அது என்ன நெய்யூரும் காணகம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமாட்ட கேட்டிருக்கேன் மாமா எனக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்குது மாமா எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் வாடா 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 வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமிய பேர சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருக்கான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவா எனக்கு எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அக்கா எல்லாம் வந்து அது வாரத்தில் ரொம்ப பழக்கம் எனக்கு அவ்வளோ நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து வெளியிலே இருந்துட்டதுனால எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரெவர்ட் ஹிம் லாட் மாமா வந்து இஸ் ரியலி அண்ட் ஐக்கான் இவ்வளோலாம் சொல்கிறத பார்க்கும்போது அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் இவ்வளோ ஒரு சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து எல்லாருக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாகவும் எல்லாருக்கும் உதவிகரமாக இருந்திருக்கா அப்படின்ற நினச்சிக்கும் பார்க்கும்போது வி ஹவ் டன் நத்திங் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ வசதிகள்ட்டு கூட நம்ம யாருக்கும் உதவி பண்ணலை நான் என்ன தான் சொல்லணும் சரி நம்மளும் சொல்லக்கூடாது மாமாவில் இந்த அவ்வளோ கஷ்டத்தில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு படிக்க வச்சு அவளுக்கும் பண உதவியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் உதவி பண்ணியிருக்காங்க போது பெரிய விஷயம் ஏன்னா என்னுடைய விஷயத்துலையே எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா இல்லாமல் அந்த கும்பகோணத்துக்கு வந்து கஷ்டப்படும் போது பக்கத்து பக்கத்தில் குடியிருந்தவாளாக இருந்தாலும் ஒரு சகோதர சகோதரி மாதிரியே இருந்து எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா எனக்கு படிக்க
the last speaker is dc no inga appa pathi edho solren irukan so dc no vandu engaloda he grew up with us uh, in kumbhakonam play house there so avar vandu inga athla vandu or paiya maar dhaan irundhar but avar vandu he wants to talk something about uh, my dad especially adha uh, je ஹலோ இங்க வந்து பிச்சுமணி முரளி தெய்வம் அப்பா பத்தி பேசல இன்னும் நான் தமிழ் பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து அரசியல் பேச தான் பழக்கம் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் பேசுறது பிடிப்பேன் அரசியல் தான் பேசுவேன் நான் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் மாமா பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு சில வார்த்தை சொல்கிறேன் என்னால் பிச்சுமணி முரளி தெய்வம் பார்த்து இருந்தால் அவ்வளோ பேசணும் பார்க்கணும் என்னை வந்து விதிமையே விட்டு எடுத்து மாட்டுது ஆனால் நான் வந்து எம்ஜிஆர் வெறியர் நான் எம்ஜிஆர் வெறியர் நான் எங்கள் பக்கத்தில் எம்ஜிஆர் தேர்ட்டி போய் நைட் சர்வீஸ் ஆஃப் நைட் சேவ் போயிடுவேன் பசங்க வீட்டில் இப்போ பிச்சுக்கு நான் அப்பா சொல்லுவேன் எங்கள் படத்துக்கு தான் போக ஏதாவது நைட்டாக வச்சு விடுங்க ஆனால் பிச்சு நான் அப்பா அவன் சொல்லுவேன் அவன் கேட்க மாட்டான் அவன் விஷயத்து விட்டுருவி அவன் கேட்கவே மாட்டான் வாசல் பின்னால் பாதை போட்டு தலைவாணி வச்சு எங்கள் படிப்பு வைப்பேன் நான் எப்போ இருந்தாலும் சரி ஒரு தலைவாணி பாலிசி எவ்வளோ வந்து நான் பத்து மணி ஓடு நான் தனியாக கேட்க மாட்டேன் நான் அவன் விட்டு அவன் தனி தோட்டி விட்டு போயிட்டு வருவான் அந்த மாதிரி நான் பாசத்தை காட்டுவார் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை வேணும் பிச்சுமணி எப்போ ஆசையை வேணும் அவங்க வேணும் இருக்கு அவர் எப்போ வேணும் சாப்பிட்டியா முதல்ல சீ சாப்பிடும் போது சாப்பாடு போது முதல்ல என் தட்டு எழுதி எல்லாம் வாங்கலாம் பண்ணுவேன் எங்கள் படம் சரி நைட்டு வந்து சீக்கிரம் வந்துடுவா கதை விட்டுனா நீ வந்து நான் போயிட்டு வந்து சாட்டி வைக்கிறேன் என்னம்மா எங்கள் அம்மா அப்பா கூட அப்படி சொல்லி கிடையாது பிச்சுமணி அப்பா அம்மா அப்பாவும் மறக்க முடியாது தெய்வம் நான் எங்கேயோ அம்மா தெய்வமாக பிச்சுமணி அப்பாவை தெய்வமாக வாங்குவேன் நான் எதுவுமே சொல்கிறது வேணும் நன்றி வணக்கம் Our next speaker is P. Ganeshan. Huh? Hello everyone. I am from Nethi. I am from Kasi. 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 ஸோ அதனால் உறவுக்காரங்கிற மாதிரியும் பழக மாட்டார் அவர் ரொம்ப நல்லா இது மதிப்பு கொடுத்து நல்லா பழகுவார் கணேசன் கணேசன் அப்பப்போ என்ன பே சொல்லி கூப்பிட்டுருப்பார் எங்கள் பாட்டி வந்து அத்தை வேணும் ஸோ பாட்டி கிட்ட ரொம்ப பிரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து கும்பகோணத்தில் இளைஞர் பஞ்சனி சமாஜம்னு ஒன்று வச்சு நடத்தியிருந்தோம் அதில் அஞ்சாவது ஆண்டு விழாக்கு இவர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி தீபம் பார்சாரதிங்கிறவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவர் வந்து இது பண்ணார் அவரை பேசி அங்கே பேச வச்சு எல்லாம் பண்ணார் ஸோ அப்போ தீபம் பார்சாரதி ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள்லேருந்து இவருக்கு வந்து எப்படி நடக்கணும் எப்படி அந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தார் ஆனால் நல்லபடியாக நாங்கள் எங்கள் காலத்தில் வச்சு அந்த தீபம் பார்சாதியோட ப்ரோக்ராமு இளைஞர் பஜனி சபாஜன் சார்பாக நாங்கள் நடத்தி கொடுத்தோம் அதில் வந்து ரொம்ப சந்தோ அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது பண்ணது அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட நிச்சயதார்த்தம் அவரத்தில் தான் நடந்தது அவர் தான் இது பண்ணி எங்கள் நிச்சயதார்த்தம் வந்து அவர் வீட்டில் தான் எங்களுக்கு நடந்தது ஸோ ரொம்ப அவர் இது பண்ண மாமியும் ரொம்ப எங்களுக்கு இது 
உறவுக்காரங்கிற மாதிரி அப்புறம் மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற மாதிரி தான் பழகுவாவா ரொம்ப சந்தோஷம் முரளி வந்து இப்போ எல்லாம் எடுத்து தின்றிருக்கான் அப்புறம் பிச்சுமணி கேட்கவே வேண்டாம் பிச்சுமணியும் கேட்கவே வேண்டாம் தையும் இங்கே இருந்தா தையும் இருக்கா தையும் வந்து எல்லாம் ரொம்ப மணி எல்லாம் எங்கள்கிட்ட ரொம்ப பிரியும் அதுக்கு அளவே கிடையாது அதனால் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கு வந்து இன்னி டேட்டில் நேற்று டேட்டு இந்த பத்து நாள் நான் வெளி வெளியூரில் இருந்தேன் காசி யாத்திரை போயிருந்தேன் இன்னி டேட்டு வச்சதுனால எனக்கு வந்து கலந்து கும்பிடியாக இருந்து அதுவும் ட்ராவல் வந்து இப்போ ஃப்ரீ அதாவது ஃப்ரீ போன் பண்ணி நான் வந்து கிளம்பி இந்த கலந்துக்கணுன்ட்டு ஃப்ரீ போன் பண்ணி நான் வந்திருக்கேன் நேற்றுக்கு போட்டு நேற்று நைட்டு இன்னைக்கு காலம்பரை கிளம்புற தான் இருந்தது நான் அதை ஃப்ரீ போன் பண்ணி வந்து ஃபங்க்ஷனில் முரளி சொல்லிட்டேன் க கலந்து கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரீ ஃபோன் பண்ணி நான் இங்கே வந்து நான் கலந்துட்டுருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த இதில் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் Hello, hello. The most anticipated time has come. The lunch is ready and we are all there. We can take a break and then uh, and if we have time, we can hang out again. Or if we have uh, some other business, we will depart. And before that, I just wanted to thank everyone, uh, especially Asam Sal Sardhanam, Thruvalar Vaidhinathan, Dr. Vaidhi Sardhan, as well as Muthukishan, uh, Nagarajan, and my fellow friends. Thank you so much for uh, participating and sharing your experience and some of the memories you have uh, about my dad. I, I really indebted to you all. And we are missing some of our people, but uh, uh, that's it. So we'll, we'll take a break and we'll reassemble if the time permits, or if you have some other business, we understand. because we do live in the same world. <laughs>